Vous l'avez entendu dans le journal de 8 heures, c'est aujourd'hui la journée mondiale de la maladie de Parkinson, de la lutte contre la maladie de Parkinson. C'est une maladie qui touche environ 4 millions de personnes dans le monde et, et plus de 150 000 dans notre pays. Et vous allez voir avec Brigitte Fadikoen, bonne nouvelle. Il y a une étude américaine qui vient d'être publiée sur les activités de fitness qui pourraient rendre la vie un peu plus facile peut-être pour ces malades. Une petite définition pour commencer. On connaît certains symptômes, ce, symptômes oui. ce sont les tremblements. Voilà, ça c'est le, le sens, symptôme pas grand le chose. plus connu de la maladie de Parkinson, ce sont les tremblements. La maladie de Parkinson, on a l'habitude de dire que c'est une maladie dégénérative du cerveau. Ça veut dire tout simplement que dans le cerveau, certains types de cellules cérébrales, qu'on appelle les neurones, donc certains types de neurones vont dégénérer, vont mourir progressivement. Et donc progressivement, certains symptômes vont apparaître. Donc vous l'avez dit, les tremblements, symptômes le plus connu, mais aussi euh, il va y avoir d'autres pro problèmes moteurs, par exemple une plus grande lenteur, difficultés dans les mouvements de la vie quotidienne, une raideur aussi du corps. Mmh. Et, et donc la maladie de Parkinson, quand elle évolue, donc très progressivement, va entraîner bah, finalement un handicap physique parce que les, les patients vont perdre une partie de leur autonomie, mmh. euh, donc des difficultés à, à, à se mouvoir, à faire les gestes de la vie quotidienne de, de façon euh, normale. Alors, que et que cette donc cette étude, euh, cette étude, eh bien, elle intéresse énormément euh, et les spécialistes et les patients parce que c'est vrai qu'il y a des médicaments qui vont permettre de euh, régler un certain nombre de, de, de symptômes, au moins pendant un certain temps, mais pas tous les symptômes, hein, ils n'agissent pas sur tous les symptômes. Et cette étude qui a été réalisée sur plus de 700 personnes montre que les activités de fitness, par exemple l'aérobic, oui. par exemple certains appareils de fitness comme l'elliptique, mais aussi la marche rapide, mmh. vont avoir un impact sur euh, ces symptômes que, que les médicaments euh, n'arrivent pas à, à toucher, ouais. en quelque sorte. Et donc euh, ces, ces, ces activités de fitness pourraient freiner l'évolution de la maladie de Parkinson. Alors de quelle manière mmh. Réponse en image. La maladie de Parkinson est liée à une dégénérescence, une mort de neurones qu'on appelle les neurones dopaminergiques. Ces neurones produisent de la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur, donc libéré dans le cerveau, qui permet de faire en sorte que le mouvement soit correctement réalisé. On observe donc des symptômes moteurs liés à ce défaut de dopamine, c'est-à-dire le ralentissement, la raideur et le tremblement de repos. Pour ces symptômes-là, on a des traitements à disposition qui marchent très bien. En revanche, il y a d'autres symptômes qui ne sont pas liés à la perte de dopamine. Ce sont les troubles de posture, les troubles de l'équilibre, les troubles de la marche. Et donc, il faut proposer aux patients d'autres alternatives thérapeutiques, par exemple des exercices physiques tels que le fitness. Dans ce cas-là, vous travaillez en petite amplitude. On se sent mieux en partant, plus alerte, alors qu'on on a tendance à être raide et lent, très lent. Et 11... On sait que le fitness va réactiver des régions du cerveau, des circuits, des réseaux de neurones avec la production de protéines au niveau des connexions entre les neurones. Ça va faciliter le fonctionnement de ces réseaux. Et notamment, c'est intéressant pour les troubles de l'équilibre, les troubles de la marche et les troubles de posture. Le pied gauche, droit, bien à plat, n'est-ce pas Il faut que les talons soient par terre. J'ai l'impression que cette séance améliore mes symptômes et me donne plus d'équilibre surtout et plus confiance en moi. Il n'y a pas de démonstration de supériorité d'un exercice physique par rapport à un autre. Si on pratique différents exercices physiques, on va pouvoir remettre en jeu différentes régions, différents circuits dans le cerveau qui étaient dysfonctionnants chez les patients parkinsoniens. Le fitness doit être pratiqué de façon régulière, continue, à raison de 2-3 séances par semaine environ, avec au moins 30 minutes par séance. Il faut que cet exercice physique soit pratiqué de façon relativement intense, vigoureuse, pour que le patient en obtienne un bénéfice. Et c'est bon, on reste, on reste avec le poids du corps. Je viens à ces séances régulièrement, pour rien au monde, j'en vous prévenu parce qu'elles me font beaucoup de bien, tant au moral qu'au physique. Bon, là, on voit le, on voit le fitness sur cette population-là. Est-ce qu'il y a d'autres activités physiques 
qui oui. permet d'avoir à peu près le même résultat Alors, il y a des études très intéressantes qui ont été menées sur la danse, mais en particulier sur le tango, le tango argentin, qui procure à peu près les mêmes bénéfices que le fitness sur les patients qui sont atteints de la maladie de Parkinson. C'est-à-dire une, améliora une amélioration de la mobilité, euh, des meilleurs mouvements, euh, des, comment dire, aussi sur euh, le moral. Ça, c'est important. Mm -hmm. Le tango, lui, joue en plus sur le moral. Alors, certainement, parce qu'en plus de l'activité physique, il y a la musique mm -hmm. et il y a aussi le contact avec les autres personnes. Et, et tout ça euh, voilà, a une influence très, très positive sur les patients atteints de la maladie de Parkinson. Merci beaucoup.